Karibu mtazamaji, karibu mtazamaji wa Bameda TV kwenye kipindi hiki cha Ufumo Mapenzi. Uh, usiku wa leo nakuletea mada nyingine tena kama ilivyo kawaida kila siku ya Ijumaa tunakuepo hapa kwa kipindi hiki. Na usiku wa leo nakuletea mada inayosema kujisahau katika mapenzi. Mada nilionayo usiku wa leo ni kujisahau katika mapenzi. Ah, uh, mtazamaji nimechagua mada hii kutoka kuonyeshia mambo fulani fulani ambayo watu wanayafanya au wanashindwa kuyafanya katika mahusiano ulionayo na kujikuta kwamba mahusiano yanaanza kuharibika bila waonye kujua uhusiano huu unaharibika. Na hii inatokana na kwamba mwanzoni mwa mahusiano kila mmoja huwa anajitahidi sana sana kuonyesha kweli anajua kupenda na anampenda mtu aliye naye. Akitarajia kwamba uhusiano huu utadumu katika kiwango kile kile cha furaha ambayo wameanza nacho. Sasa katika jitihada za kila mmoja kumwonyesha mwenzie mapenzi, kumwonyesha kwamba naye anajua kupenda, uh, kadi mda unavyoenda unakuta mtu anaanza kuangalia mapungufu ya mwenzie zaidi. Sasa uwezo kukwepo akili ya mwanadamu ndivyo ilivyoumbwa. Kwa kadi unavyoenda kama mwanadamu lazima utakuwa unafanya makosa hapa na pale. Sasa unajikuta kuna mmoja au wote wawili wanafanya makosa na wanajikuta wana, wana, wana kwamba nao unaanza kupoa ule msimko walioanza nao hali kama hii haiji ghafla inakuja polepole pole sana sasa inapofikia hatua baada ya muda fulani umeanza kuangalia madhaifu ya mwenzio unajikuta kwa sehemu kubwa kwamba unapaswa uliondoe lile ambalo unaliona kwamba halifai iwepo na unajikuta kwamba unaweza kuona kutana upinzani kutoka kwa mpenzi wako katika lile ambalo unaona kwamba halifai na kuzungumzia kujisahau na kuzungumzia kujisahau na maanisha kwamba ni mtu ambaye yuko kwenye mahusiano ya kimapenzi lakini anashindwa kufahamu yeye kama mwanadamu anakosea na mpenzi wake kama mwanadamu anakosea lakini jinsi gani hao watu wawili watashirikiana kuondoa yale madhaifu ili kiwango cha kupendana kibaki katika hali ile ile au kuongezeka badala ya kupungua kwa wengi mahusiano ya kimapenzi wa ule, ule, ule ya hali ya upendano huwa inapungua badala ya kuongezeka kwa kadi siku zinavyoongezeka. Na watu wengi of course wanashtukia tu kwa mzangu amebadilika. Inaanza taratibu amebadilika lakini nashindwa kuelewa ilianzia wapi? Uwezo ukafahamu ni wapi? Sasa ninapozungumzia kujisahau katika mapenzi kuna maeneo mawili makubwa katika kujisahau. Napenda nirudie hilo. Kuna aina mbili kubwa katika kujisahau. Moja ni nzuri nyingine ni mbaya. Aina ya kwanza ambayo ni nzuri katika kujisahau ambayo hata Bwana Yesu alizungumzia anasema kwamba mtu aweze kunifuata kama hajisahau yeye mwenyewe. Hii ni tafsiri ya ya, ya kitabu cha Injili ya Luka. Anasema hajisahau yeye mwenyewe lakini kwa maana nyingine kujikana yeye mwenyewe na usi yake ndiye anifuate. Sasa eh, mwandishi wa, eh, wa Injili ya Luka ametumia neno kujisahau. Forget yourself. Sasa so, ma- maana yake ni nini ni kwamba pale unapotaka unapokuwa umempenda mwenzio kuna kipindi fulani au kwa sehemu kubwa itapaza usahau mahitaji yako ili uweze kuchangia katika furaha ya mpenzi wako katika maeneo mbalimbali Mfano mzuri mkeo anaumwa ya, mkeo mke wako anaumwa hawezi kupika Inapasa wewe kama mwanaume mwingine kwa ni upike au anaumwa hawezi kula vyakula vya kawaida inapasa usiku unaweza kuamka mkaongea mayai na kama na vichipsi eti vyakula ambavyo ana vitamani tamani aweze kula kwa hiyo unakata usingizi ili uweze kumwandalia chakula sasa naweza usiku sasa usiku unafanya wana njaa hakula vizuri mchana wataka jinsi kwa hiyo yani ni kama vile mfano wa mama mama mzazi mwenye mtoto mchanga mtoto usiku atasumbua mama ataamka anahangaika kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo unajisahau wewe mahitaji yako. Kwa kweli una usingizi. Ni kweli ungependa kupumzika. Lakini unaacha nafsi yako kama ilivyo ili umsaidie mwingine afurahie maisha yake, maisha yake yaendelee kuwa na furaha zaidi. Sasa hii ni kujisahau unajisahau wewe. Sasa hili ni jambo ambalo watu wengi wanashindwa kulifanyia kazi. Wana, na kwa sababu huyu mtu aliye naye anampenda anaendelea kumwesha mapenzi yale yale sasa kwa sababu anakuwesha ana, ana, ana mapenzi yale yale unajiona mambo yote yako sawa kumbe kuna kitu mwenzio amekiona kimepungua kwako lakini hajakuambia akitarajia utajishtukia wewe mwenyewe unajua unaweza kuwa kanisani mara nyingine kanisani yako kwenye msikiti yako kwenye kao kwenye seminar whatever it is usingizi umekuja na unajisahau tu una 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 unabaka watu na kusema unasinzia kwa huko kwenye mkanisani au huko kwenye seminar au msikitini whatever it is ni kwamba unajua umejisahau usingizi umekushika 
Sasa katika mazingira kama hayo, kwa sababu kwa hiyo upendi hali hiyo iwepo lakini watu wanaangalia kwa mtu anasinzia. Yao mwingine anaweza kuta mchungaji mwenyewe yuko baada ya mahuni kule siji kwae naimba, mchungaji ndio anasinzia. Ya hiyo hizo hali zipo. Na hali ni binafsi kama amejisahau. Kama ana kusingizi. Ana yemina kula kujilazimisha lakini hali hiyo inamsumbua. Na na vizio kujisahau kusudi kwamba jinsi gani wewe unajitahidi kuhangaika kwa ajili ya mwenzio ili mwenzio ajisikie furaha. Yaani unaacha yale mahitaji yako. Ungependa ule keki lakini unaacha kula keki kwa sababu unafahamu ikinua keki ya shilingi 1000 na ingeza afa fundi ile mhoga 200. Ili 800 ninunue kitu fulani ambacho kitasaidia familia au kitasaidia mwenza. Kwa ni hali ya, ya kujinyima wewe kwa ajili ya faida ya mwenzio. Kwa hiyo hiyo ni hali nzuri ya kujisahau. Hali ingia ya pili ambayo ndio inasaidia katika kukaribu mahusiano ya mapenzi kwa watu wengi. Ni ya kujisahau katika kufanya bidii ya kumsaidia mwenzio aendelee kujisikia kwamba anapendwa anathaminiwa na ni wa muhimu katika maisha yako. Sasa kwa sehemu kubwa watu wengi ambao hawajatengeneza msingi mzuri wa mahusiano yao ya kimapenzi ambao msingi of course unahusisha uwazi na ukweli. Kuambiana ukweli na kuwa ni shida. Sasa ninapomzea kuambiana ukweli na kuwa ni shida ni kwamba kuna mtu anafahamu madhaifu ya mwenzie, anafahamu pungufu ya mwenzie, anafahamu makosa ya mwenzie, lakini kumwambia anaogopa mtu mmoja akasemaje akasema kwamba uh, akasema hivi ni ninaposema sitaki alafu mwenzangu akakasirika haimaanishi ilipasa nikubali na bado ndio statement hiyo nasema nasema ninaposema sitaki kwa mfano umeomba jambo fulani ukasema ninaposema sitaki haimaanishi kwamba ninaposema sitaki alafu mwenzangu akakasirika Haimaanishi kwamba ilipaswa niseme ni nimekubali. Maana yake ni kwamba kuna mahali fulani inapaswa useme sitaki ili mpenzi wako akufahamu wewe ulivyo kwamba ili jambo usilitaki. Ili jambo usitaki kuliona kwenye uhusiano ulio nao. Kwa sababu kwa watu wanaogopa kuzungumza mambo ambayo ni mazito ambayo of course anafahamu kwamba ili litakutana na upinzani. Wanaogopa. Sasa wanatumia uongo wa kujifanya nimekubaliana na hali kama hiyo wakati ndani ya moyo wake anajua hajakubali kwa mfano mfano mzuri bwana ni rais kuelewa ninapozungumzia swala hili ni kwamba uh, mkeo anapenda apekue simu yako lakini wewe mwanaume hutaki sawa so, yani mkeo anapenda apekue simu yako lakini wewe mwanaume hutaki sasa mke wako atakaa kimya hata apekua simu yako sawa so, lakini ndani ya moyo wake ameumia sasa so, hapo sasa so, so ndio hapo mambo yanapoanza kuharibika katika hali ya kuogopa kusema kilichomo moyoni mwako. Kwa maana mwingine ni kwamba unaposhindwa kusema kilichomo moyoni mwako, unaposhindwa kufuatilia, kusimamia kitu ambacho unakipenda lakini mwenzio anakwenda kinyume na kile ambacho unakipenda. Maana yake ni kwamba unaonyesha unamwonyesha mpenzi wako kivuli cha wewe lakini sio wewe halisi. Naomba unisikilize na na baada ya leo statement kwa sababu ndio tutolea maelezo ili uielewe. Kwa pale ambapo unaogopa kusema kitu ambacho unafahamu kabisa wale kitu wale kinaniumiza, kinanikera, kinaniboa. Una mwenzio badala ya kukuona wewe anaona kivuli chako. Kwa sababu hujaomba wale uhalisia wako wa undani wako. Kwa sababu mtu anapokuwa kivuli hata ukikuwa umevaa nguo nyekundu au nyeupe haionyeshi rangi yako hiyo ndio nature ya kivuli. Kivuli kinaonyesha kama umevaa tai, umevaa singo, hayo kivuli hakionyeshi rangi yake. Kinaonyesha tu kivuli, mambo hiki kivuli cha mtu. Lakini haionyeshi kwa hiyo mtu amevaa nguo nyekundu au njano au ya kijani au nyeupe haionyeshi. Sasa hiyo ndio hali ambayo iko kwenye mahusiano ya watu wengi sana. Kasi ambacho ni kwamba yaani kuna yaani kuna mtu anaonyesha nusu ya maisha yake alivyo, lakini nusu ni kivuli. Lakini kama sikira kama hayo inakuwa sio rahisi kwa wa watu wawili kujenga penzi ambalo kila mmoja anajivunia kwamba kweli napendwa. Nimekutana na kesi moja hivi karibuni ya uh, mama mmoja. Ah, uh, mama ame 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 ame, 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 ame simu ya 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 ya, 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 ya mume wake. Mume wake akawa mkali. Alikuwa ha, alikuwa hana tabia kabisa ya kushika simu ya mume wake. Alikuwa yaani kwa miaka 10 na ngapi usiana usio na miaka mingi. Miaka 10 na ngapi? Ayaani alikuwa amemwamini sana mume wake sana. Sana. 
Lakini siku hiyo ataka kushika simu ya 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 ya, ya, ya mume wake. Mume wake akawa mkali. Kwa mara ya kwanza huyu mama akashika. Kuna nini? Sasa kuna nini? Alikuwa kwa mara ya kwanza wamekuwa naishi hakuna hakuna kelele yote lakini hapo kitu kidogo tu hicho kwa nini amekuwa mkali ni shika simu yake Unaweza kufikiria huyu mama amekaa kimya hajashika simu hajashika shika simu yake lakini ndani ya moyo wake anajiuliza maswali mengi na majibu anayojipa yeye mwenyewe yatamchangia yeye kuharibika katika mahusiano aliyo nayo Sasa nani mzee kwa kujisahau ni kwamba sasa kwa kujisahau kubaya ni kwamba uh, watu wengi wanakuwa waoga kuzungumzia hisia zao mahitaji yao na lingine ambalo vile vile ni baya zaidi kuzungumzia hisia zao hata zile ambazo ni hisia ambazo zisingeweza kuleta mgogoro wa aina yoyote kwa mfano ah mume wako amevaa amependeza sana lakini kumsifia unashindwa kumsifia jambo dogo sana kama mume wangu amependeza kweli hii rangi na kupendeza kweli sina vitu kama ni vitu vitu vidogo lakini kwa sababu yani hujajizoeza unaona Unajizoeza kitu kama hicho unapata shida. Kwa hiyo unajisahau una kwamba hili ni jambo ambalo lingesaidia kumfanya mume wangu ajione na mthamini. Na mpenda kutokana na jinsi anavyovaa. Ya alivyo. Ni vitu vidogo vidogo kusifiana ni vitu vidogo. Lakini kwa sababu unasahau umuhimu wa hilo jambo. Sasa uwezo kujua mwenzio amenoti kiasi gani. Sasa amenoti kwamba bwana hata hata ningefanya kitu fulani ile ya ili kuisha shukrani kama unathamini mambo ambayo mwenzio anayo anayoyafanya ni vitu vidogo lakini unasahau kwamba ili linaweza kuchangia mwanzo ajisikie kwamba kweli anapendwa na mthamini ni inaleta shida kwenye mkusiano wa watu wengi sana sasa shida ni kwamba watu wengi hawajijenga tabia ya kutafakari katika akili zao wakiwa peke yao ni nifanye nini ili niboreshe mahusiano niliyo na huyu mtu? Yaani watu wengi hawana tabia kama hii wengi sana. Kwa maana mwingine ni kwamba hao watu wanaishi saa bora wanakula, hawaya hao bora hawapigani, bora hawatukanani na nina nia hawagombani. Wanaona everything is okay. Lakini kweli ni kwamba kwa uhusiano wa muda mrefu hakuna sababu ya yoyote ile ya mtu kukalia kimya mambo ambayo unaona yako sawa. Lazima kila siku au kila wiki uwe unafanya tathmini ya uhusiano wako ulionao. Sasa unapokuwa unakaa kimya katika maeneo mbali mbali. Kama nilivyo nilivyo kusema ni kwamba unaonyesha kivuli. Mwenzio hakuoni wewe uhalisia wako hauoni. Sasa hawezi akakupenda wewe katika kiwango kile kile ambacho angeweza kukupenda wewe. Kwa sababu hauoni ule uhalisia wako wote. Sawa tafanyia hiki tafanyia kile lakini kuna maeneo mengine ambayo hayako wazi. Ah uh, mtu mmoja ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mahusiano haya ya kimapenzi uh, John Gottman anasema kwamba hakuna kitu kikubwa kibaya pale ambapo mwenzio ana makosa yako kichwani mwake lakini hakuambii alafu anakuhukumu kutokana na makosa ambayo huyajui. Yaani kuna una, una shangatu, mtu ana, a, 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 anaanza kubadilika lakini ushindwe kuelewa kitu gani wekosea wapi. Kwa hiyo kuna mapungufu madogo madogo, usafi, vitu vidogo, vitu vidogo. Kuna kuleza uchangamfu, yani mwenzio anaongea mbele msikilizi, au una time na mwenzio, kuonyesha kwamba unahitaji, vitu vidogo. Lakini mwenzio ana record kwamba mbona huyu ayuko hivi? Imekwaje kwa hivi? Lakini hakuambi. Sasa inasababisha huyu ndani ana nafsi yake, anatekeleza kwamba kuna eneo fulani katika moyo wake, kuna hali fulani ya uchungu una rundikana kutokana na madhaifu na mapungufu ambayo anaiona kwako. Kwa hiyo unashangaa zamani alikuwa mchangamfu sana lakini sasa hivi amebadilika. Hana uchangamfu ule ambao alikuwa nao mwanzoni. Umeenda wapi ule uchangamfu? Kuna vitu ambavyo vimo ndani ya moyo wake vinakandamiza hisia zake kwako. Hiyo hizo hisia hizo kwa nazo mwanzoni juu ya wewe zina zimekandamizwa kesi ambacho si kama vile zinafunikwa. Anashindwa kujisikia vizuri anapokuwa na wewe na kutana na kesi nyingi sana inaisikitisha lakini ni kesi za ajabu sana. Ya mtu anasema mume wangu akiwa mbali, yani anakuwa na hamnai kweli lakini akirudi sina. Au mke wangu akiwa mbali, yani anakuwa na hamnai kweli nitapigia simu na uchangamfu mkubwa lakini akirudi sina 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 zote hazipo. Kuna mambo mengi ambayo ni magumu katika mahusiano ya kimapenzi lakini hakuna jambo baya sana 
kama mtu ambaye ana ficha hisia zake. Napenda kuambia ndugu mtazamaji, mimi kama mwanadamu mwenzangu kama wewe nimekutana na magumu mengi katika mahusiano ya kimapenzi. Ah uh, ambao ni challenge kubwa lakini namshukuru Mungu kwa elimu ambayo amenipa. Naweza nikaliangalia ili nikalichuja lakini all in all ni kwamba cha msingi ni kwamba nataka ni ishi maisha ya furaha. Na mtu yote ambaye anataka kunitumia kwa faida yake nitamshtukia mapema sana. Kwa sababu ninapoona kwamba no, hii mambo nao yafanya ni kosa sana. Sawa, nampenda, namdhamini, namheshimu. Lakini kwa hili haliko sawa nitamwambia kweli. Nipe mfano mmoja. Kwa na dada mmoja tulikuwa tuna ma ni urafiki wa kawaida. Amekuwa na tabia ya kukopa hela kwangu. Sawa. Uh, kipata shida asinge 50 ngapi anakopa na nani sasa so, uh, what happens ni kwamba alikuwa amesafiri sawa so, amesafiri ameenda mbali amerudi aje ni taarifa kwamba amerudi wala nina na nini sawa so, sasa amerudi siku hiyo anatumia message vipi habari za siku Nelson nikamwambia salama nikamwambia habari za ulikokuwa akasema nimerudi nimerudi eh nimerudi lini akasema nimerudi Jumatatu na hapo ni zaidi ya wiki. Nitabia, ah, sawa, asante. Akatumia mesi lakini nimekwama, nilikuwa nahitaji niazime hela. Nikamwambia, ah, kumbe ndio hiyo shida hiyo kuletea, sababisha unitafute ni hela. Akasema ndio naomba naomba nitumie kiasi fulani 50 nitakuja Jumatano da 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 kutumia kama vya. Asa itakuwa sio rahisi sana. Naona kama unataka kunitumia. Sawa. Na usipendi mimi mtu anitumia. Wewe yeye ndio pia story yule story ni ya kweli. Dada mwingine naye hivyo hivyo huyo dada mwingine ah uh, uh, amekuwa ah kipata shida yao naomba ushauri na nini simchaji si sawa naomba ushauri simchaji. Sasa siku moja amekuja usini kwangu ana mchango wa kuje kikisu wa kwa kanisa ni bwao ana mchango fulani. Ndio amekuja usini kwangu. Anaambia bwana ana mchango amekotea kadi ya mchango na nini na nini. Nikamwambia samahani ise. Wasipendi mtu anakuja kwangu akiwa na shida. Sawa ambe sipendi. Nakamwambia na mchango usitoi. Si eh ni mimi kwa sababu ndio ndio chungu sitoi. Ni rafiki. Lakini mimi na mchango sitoi. Mwingine mwingine hivi hivi michango ya kanisa nimesitisha kidogo kutoa michango ya kanisa sisi kuna ujenzi jua nini nimesitisha kwa sababu nafuni msaidie maskini mwenye shida nyingine kwa kusaidia kanisani. Kwa sababu kuna mchango kanisani sisi na nani wana waambia wazi. Jamani nimesitisha michango ya kanisa sisi ya kusaidia sisi sisi kuna ujenzi wa kanisa sisi kuna ujenzi sio nini nani nani kanisani nimesitisha hiyo. Nafuni kasaidia maskini omba omba ni kampa shinge fukumi Sama ambapo watu ingi wana shina kumpa omba omba fukumi Nimi nimisha tu Mpa omba omba shinge fukumi anashanga Nafuni anafuni kasaidia maskini kuliko ni msaidi Kwa hiyo na itilanya kuna, kuna ile hali ambayo na ijie katika maisha mba omba Etusi yona ujasiri wakusema kitu ambacho na beji sikipendi nita tamambia mtu Kasa nye kwa watu wa psychology wanaita kwa mba Ni maisha ya sio chujua Ambo ni sikilu nita kulezea manake unfiltered life maisha ya sio chujo yani unapotoka yani yani usitoe vitu vitu kile unafika unakopa sio unapata sema nini unataka nifikirie nini no unatoa kila kitu unachotoka ndani ya moyo kwa unaweza kuichuja sawa kama unajua unapoweka kwenye cheke cheke na unachekecha sijui unga kuna cheke zinabakia juu mchele unga mzuri na baki unatoa kwenye cheke kwa hiyo kuna watu ambao wanaishi wanaishi maisha hao ya kujichuja kuna vitu ambavyo naomba hili siwezi kusema Na kumbuka marehemu mke wangu wa simoja kaniambia kanabia kanabia po Owe aibu ilipo umbo ulipo haupo <laughs> Asema aibu ulipo Mwani wani unaweza kongeja bolote wa katuto Mila kujari watu wa tariyeti vipi Kambia ni nifyo ni nifyo jenge Nimekuwa katika wakati nakuwa nikuwa nitu mwenye aibu aibu sana Sama Lakini baada ya kufahamu psychologia na kutifunza Nikona ili niweza kuhishi maisha ya raha Lazima ni mjita ili kuwa mwaza katika kila ina Kwa Ni vizuri sana ujifahamu wewe mwenyewe na ujiwakilishe wewe mwenyewe vizuri. Kijumani hapo unajisahau unashindwa kujiwakilisha wewe kama wewe. Watu wanaona tu kivuli chako. Na kasa, kwa sasa wanashindwa kukihendo vizuri kile kivuli chako. Kwa sababu sio wewe. Wanakiona ni kivuli lakini wanashindwa kuelewa huyu ni nani. Sasa ili uweze kujenga mahusiano mazuri ni vizuri mwenzio akuelewe vitu ambavyo uvipendi. Na umwenzio wanapokonyesha mambo ambayo hayapendi Kwa mfano, kuna uongo uongo na tuwa natabia za uongo uongo Ni uongo mdogo mdogo, sawa Kuna uongo mdogo mdogo wa wazungu wanita white lies Sawa, uwa mina chukia ga uongo Wadi uongo na chukia Mtu wakili danganya na isafi na shino kukulewa Hivi kama mendanganya kwenye hili Kuna mengina na wana danganya na abayo sita ya gundua 
Sasa inanipa wasiwasi jinsi gani ya kuweza ku relate yani ku, kuishi na huyu mtu. Mungu kama mmenanganya kwenye hili, uwezekano kudanganya kwenye eneo lingine. Tayari kuna watu ambao wana ubinafsi, wanaangalia tu maeneo ma, ma yako. Kwa kusema uongo ni njia ya kufunika ubaya wao. Ndio maana Bwana Yesu akasema kwamba unapaswa kusema ndio, sema ndio. Unapaswa kusema hapana, sema hapana. Sasa watu wengi wanaona kwamba ah, uongo mkono uongo mzuri na uongo mbaya. Hawa nataka nikwambie hivi. Ukianza kuhalalisha kwamba kuna uongo mzuri na uongo mbaya ni kwamba ule uongo unaoona mzuri itakusababisha uone ni rahisi kusema uongo mbaya au uongo mkubwa. Sababu unajifunza kusema uongo. Kwa hiyo unapojifunza kusema uongo sababu unaona una, una uongo una faida. Kwa kuna mahali fulani ambao jambo la muhimu utasema uongo ambao unaleta shida kwenye mahusiano yako. Yani. Sasa eh, ni vigumu sana kwa mtu uh, ghafla kusema mimi ah mimi siwezi kusema uongo no ni chapsi ngoma jinsi gani wewe mwenyewe unaamua kujifundisha kuwa mwazi katika maeneo mbali mbali na wanamshukuru Mungu ambaye amenipa amenipa eh, elimu hii lakini all in all bwana anapenda kujifunza kutoka kwa watu wengine ninapokuwa naangalia tv kwa mfano ninapokuwa naangalia tv naweza kuwa nimesema neno nzuri au msemo fulani nikachukua daftari nikaandika hata nitafakaza hivi karibuni nimekutana na na nilikuwa naangalia tv uh, show fulani ikatumika neno moja don't back down. Sema don't back down. Maana kwa Kiswahili, maana yake sasa hivi ni kwamba yani yani unapoona kama kuna kitu fulani unakihitaji usiruhusu hofu ikasababisha urudi nyuma. Don't back down. Yani usiruhusu hakikisha kwamba unakifuatilia kile kitu baka unakipata. Sasa nimeelea nime 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 liangalia hilo na kadakula kufaliti kai katafuta bango fulani nimeelea nimeshareka ofisini kwa mambo mezani ili wewe nakumbuka kwa hiyo kuna mahali fulani na ukopa na 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 ikuta kwamba na wasiwasi hichi hichi kitu sikiseme au hichi kitu sikifanye lakini nikikumbuka hilo neno don't back down na pato ujasiri wa kulisema lile jambo kwa hiyo ni, ni lazima utengeneze uh, uh, mtazamo ambao ufuzi unataka kuishi maisha yaliyojafra sio maisha yaliyoja hofu Biblia inazungumza kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa 18 inasema kwamba palipo na hofu hakuna pendo la kweli Sasa palipo na hofu hiyo ni waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa 18 kwa ambapo anasema Biblia Sasa palipo na hofu hakuna upendo wa kweli kwa hiyo huwezi ukajenga penzi la kweli katika mazingira ya hofu. Hofu na mapenzi havikai pamoja. Kwa hiyo muhimu sana kwa watu wawili ambao wanapendana. Waweze kuangalia kwamba okay, kila mmoja ana nafsi yake, ana hisia zake. Ni jinsi gani unamsaidia mpenzi wako aheshimu hisia zako na wewe ni jinsi gani na wewe utaheshimu hisia za mpenzi wako. Kimwe na hapo unajikuta kwamba unajisahau kwamba hisia zako ni za muhimu unazifunika ili mwenzio aone sura tofauti ya jinsi ulivyo ndani ya moyo wako. Sasa katika mazingira kama hayo uwezi ukajenga penzi ambalo litakuwa na msimamo mzuri na utamu wa kutosha ambalo tutaweza kujivunia kwao. E, katika kitu ambacho nilikuwa nakisoma hivi karibuni hii unfiltered life maisha sio chujwa. Ni kwamba dada mmoja alikuwa anazungumzia jinsi gani alifikia hatua hiyo ya kuishi maisha hayo yasiyo chujwa. Yaani anazungumza kila kitu. Mume wake alikuwa anamshangaa mwanzo alipoanza kuishi maisha. Mume wake alikuwa anamshangaa. Akasema akagundua watu wanasema vibaya na nini ndio wasio na jeuri na nini. Lakini baadaye mume wake akaona lakini no. I think mke wangu ana enjoy maisha zaidi kuliko mimi. Yeye alikuwa kuogopa mali watu wanasema nini, watu wanafikiriaje, watu wanaonaje? Akasema wana sasa akagundua kama wana point ya kufanya kitu kufanya kitu kizuri akaanza naye kuanza kuanza ikawa ni yani ikawa ni burudani yeye na na mke wake wako na burudani wake kawa kizungumzia jinsi gani watu wamereact na nini na nini wanajikuta wanajiishi maisha ya furaha kuliko mwanzoni kwa hiyo usijisahau na usi yako ukaiacha watu wanaikanyaga ukaacha mke wako au mume wako anaikanyaga inasikitisha sana ndugu msikizaji Ah uh, tuka nimeanza ofisi yangu eh, ya kliniki ya afya mapenzi 2026 mpaka sasa hivi. Naona mwaka huu nimekutana na kesi nyingi ambazo kidogo zinanionyesha kwamba mapenzi, mahusiano ya ndoa yamefikia mahali pagumu sana. Idadi ya wanaume, isa, idadi ya wanawake ambao wanawasaliti waume zao imekuwa ni kwa napata vile kutoka kwa wanaume. Vimekuwa vingi mno. 
Yaani idadi ya wanawake wanawake wanaume mbona alamika ukezao wanawasaki lakini mbaya zaidi ambao anaiona ni kama huyu anajua mtu wangu ananisaliti lakini anasema bado nampenda ilo yani ndio yule mtara ni mtara yani ni mwanaume huyu anajua kwamba mke wake anamsaliti lakini ana bado nampenda sasa unaona kama jinsi gani watu yani haya mambo mpaka mtu anafikia hatua kama hiyo ni kama ni eneo ambalo ni gumu lakini imefikaje hawa watu imefikia hatua kama ile ni ikiwa nimekaribia muda kuingia kwenye maswali mpya ya maswali na majibu na kualika msikilizaji ambaye ni mpya kuna namba pale ya SMS namba ya SMS pale uh, utuma swali lako kama ni mwanamke sema ni mwanamke na kama ni mwanaume sema ni mwanamke una umri gani na uhusiano wako na mda gani nataka nimalizie point moja ambapo kosi litakusaidia kuelewa kitu gani nakizungumzia kwa hiyo tuma SMS yako vizuri kwenye uh, namba ile ambayo imeandikwa SMS atapokea simu atapokea ile namba ya simu tutaitoa tutapokea maana kuna wale wengine wameshalewa watuongea mambo ya ajabu hapa hewani atusikependa kama hicho kaya tuma SMS yako kwenye namba ile pale ya SMS. Okay. Kibaya ambacho nimeanza kukutana nacho sasa hivi. Hii ni athari ya mitandao. Uh, ni wanawake ambao wanataka waume zao watembee nao kinyume na maumbile. Nalizungumza hili kwa kwenye Biblia lipo. Sawa ile mkataba kwenye Biblia. Sawa. Uh, ni, yani alafu mbaya zaidi kwa kwa sababu mbona nifahamu watu mwanza. Nimeshangaa. Nimeshakutana na guest kama nne kutokea maeneo ya Katoro. Sasa shida kwa Katoro nimeshafika sana je kwa nimefika mara moja sio mji mkubwa sana lakini nimeshangaa hizo kesi nimekutana nazo katika katika kama mwanamke ndio anaita kama mwanaume atembe naye kinyume na maumbile tunaweza tunaweza kufikiria sasa nimepigia simu leo nikamuuliza ndio hayo kina muda gani nikamuuliza babu ndio yake asema ndio ina miaka mitatu yani wewe mtoka hii hali ameanza asema ina miaka mia miezi sita sasa hivi sasa unaweza kushangaa jinsi gani kuna mabadiliko yanatokea katika maisha katika moyo wa mwenzio ambayo wewe uyajui atakuja atakuja yanakushtua. Sasa hiki ugonjwa ukiona kwamba mabadiliko haya mabadiliko ya mpenzi wako yamefikia hatu kama yanakushtua mmefikia mahali pabaya sana. Na nimeleta mada hii ili tutaka kusaidia ndugu mtazamaji. Uhusiano wako kama ni mzuri sasa hivi usione kwamba hakuna uwezekano wa kubadilika ndine ndio 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 kitu cha nilipanda nikwambie kuna mtu mmoja amenisikiza kwenye radio uh, fulani uh, siku ya Jumatatu akanitumia message ananipongeza sana na nini akasema mimi na mke wangu tumepedana tumeokoka na nini na nini nikamwambia mbarikiwe sana sana no anyway oh ni oh, kwamba ni kwamba ni kwamba kuna hatari kubwa sana ya kuona kwamba mwanamke uliye naye au mwanaume uliye naye hatabadilika nakupenda kwamba ni huko huko na wenyewe ni sehemu ya kujisahau uwezekano wa mwenzio kubadilika ni mkubwa kuliko unavyofikiria katika ulimwengu huu ambapo kuna mwingiliano mwingi sana wa watu mwenzio wa mtana watu ambao wewe wajui wengine anaongea na watu ambao wajui au anaongea mambo ambayo wewe hujui wewe ukafahamu jinsi gani akili yake inaweza kubadilika na akawa mtu mbaya kwako kwa hiyo usijisahau ukaona kwamba aha ananipenda nampenda It's okay. No. Jitahidi kwa sehemu kubwa kuongezea mapenzi. Usiona yale yanayokuwa unayafanya mwaka jana hayo hayo yatatosha kumfanya mpenzi wako aendelee kukupenda tatizo kwa kile kile. Upo umuhimu mkubwa sana wa kujitahidi kuongezea mapenzi ili utamu wa uhusiano wenu uendelee kuongezeka ukubwa badala ya kupungua. Kwa nini? Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Misali sura ya 4 mstari wa 17 anasema hivi anasema kwamba uh, uh, nuru ya mwenye haki inaendelea kuongezeka kung'aa wakati nuru ya muovu inaendelea kupungua na huyu muovu hajui kitu gani kinasababisha ajikwae kwa upo muhimu sana wa kuangalia je hivi mapenzi yetu yanaongezeka utamu au yanapungua utamu ukajisahau kalifika na hali uliyonayo huko katika mtego ambao siku utakavyofyatuka utashangaa hivi kwa huyu mtu ndio huyu ndio ambaye alikuwa anafahamu huyu ndio mtu ambaye nimeishi naye miaka yote nakutana kesi nyingi sana za ajabu mpaka nafikiria hivi ni kwaje watu wanafikiri hapo walipofikia ni kweli kuna mahali pengine ambapo of course mpenzi wako atabadilika kwa sababu mwanzo ziko juu ya uwezo wako napenda nizungumze kwa sababu sio kwamba kila unapobadilikiwa na mpenzi wako maana yake ni wewe ndio umekosea no kuna maeneo mengine mpenzi wako atabadilika kwa sababu ambazo ziko juu kabisa ya uwezo wako. Hiyo ipo. Lakini all in all ni jinsi gani wewe kama wewe umejituma kiasi cha kutosha 
kiasi ambacho wao mwenyewe wanaweza kusema kwa kweli nilikuwa nampenda mke wangu au nilikuwa nampenda mume wangu siwezi nikampenda zaidi nilikuwa nampenda yani siwezi kufanya zaidi ya yale ambayo alikuwa anafanya siwezi ndio ukishafikia hapo kwamba jitahada zako zote unazozifanya unaachiza kwa kweli yani unahangaika unaachiza hakuna mahali ambapo panapwaya hata mwenzio anapokuwa anakuacha sawa eti tunajifariji lazima lakini kwa kweli nijitahidi kwa kiasi changu chote unakuwa huna majuto ndio itakuwa inauma lakini hutakuwa na majuto makubwa kama pale ambapo lakini ningefanya hivi nikikuwa nafanya hivi singetokea hivi nikikuwa nafanya hivi singetokea hivi sasa hilo ni jambo ambalo vikwazo vinajikuta kwamba unajuta. Unajuta kitu ambacho vikwazo tutakuwa inafanya unakosa amani. Na naomba mheshimiwa uh, studio tupatie break alafu tuingie kwenye ungwe ya maswali kwa nusu saa nyingine ya kipindi Naomba tutafurahi tupatie burudani kidogo. Kutana na Dr. Nelson, daktari bingu wa mapenzi. Inatakiwa kumtoe mwanamke kutoka kwenye pointi sifuri. Ni hivi karibuni hapa hapa Badmedas TV kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku usikose Karibu mtazamaji kwenye ngwe ya pili hii ya maswali na majibu na kuna maswali ambayo yameisha tumu hapa kama ndio umefungulia TV yako kwenye channel hii ya Badmedas TV namba ya SMS ni ile pale kama ni mwanamke sema ni mwanamke kama ni mwanaume sema ni mwanamke na umri wako tu maswali yako kwenye namba ile pale ambayo iko kwenye screen ya TV yako na tuweza kujibu hapa live tayari na maswali kama sita hapa nianze na swali hili la kwanza anasema ametuma mara mbili hivi anasema la kwanza mimi naitwa Ted na umri miaka 24 na mahusiano na wanaume ndani ya miaka sita ila hajawahi kuniambia kwa nini yupo na mimi ndani ya muda huu wote uh, okay uh, well cha msingi katika mazingira kama hayo Ted na watazamaji wa, wa, wengine ambao of course wako katika mazingira yanayofanana na hayo unapokuwa na mtu ambaye mekarae zaidi ya miezi sita alafu hajakwambia kwa nini yuko na wewe alafu na wewe ukakosa ujasiri wa kumuuliza umejitengenezea matatizo wewe mwenyewe unayo haki ya kumuuliza mtu hivi uhusiano huu unaenda wapi kwa sababu kama 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 una hana malengo na wewe kwa maana mingine kwamba anakupoteza muda wako na vile vile unapoteza nafasi za wewe kupata wanaume ambaye of course angeweza kuwa na walengo na wewe akakupenda kusamini kaishi naye milele. Kwa hiyo uh, I think Ted inapasa uanze kupiga vita wogo ulionao uweze kuwa na ujasiri wa kumwambia bwana ningependa kufahamu uelekeo wa uhusiano unaenda wapi. Na kama unaona anapiga chenga inamaanisha ina ni kwamba hana mpango wote ile ila anapoteza tu muda anakula burudani tu na wewe alafu tafikia mahali fulani unakuja usikia ameoa mtu mwingine alafu unabakia ndani ya dimbu la matati na majuto. Okay, ningeo hizo anasema uh, mimi ni mwanamke nina watoto wawili na swali naomba unisaidie. Kuna mwanaume kwangu mimi ni rafiki ila anachonichanganya ukimwambia una shida na chochote au kama nataka kwenda sehemu yeye anatimiza ila hajawahi kuniambia kwamba ananipenda hata siku moja ila hapendi yoyote anishike au anisogelee. Wow. Katika mazingira kama hayo yeye picha ambayo ameichora huyu ukaka ni kwamba anakupenda lakini hana ujasiri wa kukuambia sasa uh, si uja sanguzo uhusiano wako na muda gani uh, lakini all in all hii ni picha ya mtu ambaye ana interest na wewe lakini anakosa ujasiri kukuambia sasa iwapo na wewe umedevelop yani umeshatengeneza hisia na yeye ni kazi ni juu yako wewe kutafuta mbinu za kumsaidia kuelewa kwamba bwana ungependa uhusiano huu uvuke daraja lililo lilopo sasa hivi la urafiki ingie kwenye swala la mapenzi kwa hiyo unao wajibu wa kumshtua kwa kwenda hana ujasiri huo hizo kesi zipo za wanaume ambao of course uh, hawana ujasiri wa kumwambia mwanamke anakupenda lakini picha aliyoichora hapa ni kwamba huyu mtu anataka kumiliki na ndio maana apendi mtu mwingine akusogelee kwa hiyo changamkia hilo dili ili uweze kuwa na wanaume wa kwako wewe mwenyewe anasema anaitwa John niko maeneo ya Mkuyuni jini Mwanza na umri miaka 27 daktari mimi nina mke yeye bila kumwambia naomba unyumba wala hawezi kutoa akitoa kila kitu nafanya mimi yeye hajishughulishi kwa lolote ila uhusia uhusiano li, li, na tendo hilo je mimi nifanyeje maake na waza kumwacha nisaidie tafadhali da okay kwa umri ulionao uh, John umri wa miaka saba unapenda vitu ambavyo ni moto moto kwa hiyo unapenda mwanamke ambaye ana amsha amsha ni mwana mbia John na watazamaji wengine wa Bamela TV siku wa leo ni kwamba asilimia kubwa ya wanawake hawajui mwamfanyie nini 
mwanamke. Nimeshakutana na kesi ambapo mwanamke ananiuliza anaambia doctor mume wangu ananiambia kwamba asema nifanyie mume wangu anaambia ni 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 na toa ushirikiano kutosha kwenye mahusiano yangu lakini sijui la kufanya mwao mwingine ananiambia mume wangu anasema ni anaomba mimi nimwambie anishike wapi mimi mwenyewe sijui nishike wapi kwa hiyo nakuta kwamba jinsi gani kuna ukosefu wa ufahamu mkubwa nime na kitabu ambacho kina maelekezo ya vitu gani ambavyo mwanaume anaweza mwanamke anaweza kufanyia mwanaume kwa hiyo John huko mkuyuni na mimi naishi mkuyuni hapo hapo mkuyuni mkuyuni hiyo hiyo kwa hiyo na kitabu ambacho na kiuza shilingi 5000 a na vitabu vile vile kuna kimoja ambacho kina maelekezo ya mwanaume kumwandaa mwanamke na mwanamke kumwandaa mwanaume kinaitwa ufundi katika kupenda kina maelekezo pande zote mbili lakini kuna kimoja special kwa ajili ya wanawake kina maelekezo mengine ya ziada kama jinsi ya kumnogesha mwanaume kwa hiyo ni kitabu ambacho kina maelekezo simple uh, kimechapishwa Kiswahili kwa hiyo uh, nitafute jioni na mazao nitatoka hapo mchana wa kipindi ili niweze kupata hicho kitabu kitabu kusaidia aweze kujifunza mambo ambayo yanamsaidia kuna kesi nyingine ambayo nikutana hivi karibuni ambayo napatana na Swahili ni mwanamke ambaye anapenda kufanyiwa mambo mengi na mume wake anamfanyia mambo mengi wakati wa kucheza ngoma ya wakubwa anamwambia wewe ni muhuni sana which means kwamba yeye mwenyewe mambo mengi ambayo hayajui lakini hataki kujifunza anataka kumkandamiza mume wake. Anambia wewe ni mguni kisa hivi anajua mambo mengi sana. Kwa hiyo kuna wanawake ambao wanaogopa kuonyesha ufundi wao kwa sababu wanahisi itatafsiriwa vibaya. Kwa mfano nilikuwa nilikuwa na mama mmoja ambaye alikuwa anakuwa anafanya kazi kwenye shirika fulani. Alikuwa ni, ni mtu mkubwa na amesoma. Nikamuuliza hivi hivi wewe unaweza kumwanza mumeo? Akasema ana siwezi kumwanza mume wake. Tena mimi mguni sana. Kwa hiyo kuna watu ambao wana mentality hiyo wana, wana hali kama hiyo kwenye akili zao jambo ambalo linapaswa lipigwe vita. Na hizi kesi nikipenda kuambia wanawake ambao wanatazama sasa hivi hapa. Ni kwamba kesi za wanaume kuumizwa na wanawake ambao kwa sehemu kubwa wanasubiri mwanaume mwanaume aanzishe ngoma ya kubwa wao kazi yao ni kukataa au kubali. Hizo kesi zimekuwa nyingi sana. Kwa hiyo nikipenda kuambia wanawake kwamba mtakuwa mnapomwona nyumba zenu wenyewe kwa kusubiri mwanaume ndio aanzishe ngoma ya kubwa sababu wanaume na wenyewe wanapenda kujisikia wanahitajika na wake zao. Sasa sio kama mwanaume tu ana dosbu zote anaanzisha. Lazima na wewe mwanamke kristi ujitume wenye usisubiri hisia. Tambao mama wenzangu anahitaji. Nimependa kwambia hivi. Hapa nipenda kizungumza hiki akasoma kitakusaidia vijana wengi ambao wanasikiliza usiku leo. Ni katika maandalizi ya ya, ya video ambayo nitaiwa kwenye YouTube athari za kutoshirikiana tendo la ndoa kwa muda mrefu. No. Athari za kutoshirikiana kuto, kuto kufanya tendo la ndoa kwa muda mrefu. Sasa tafiti zinaonyesha tafiti za muda mrefu ilikuwa inasema kwamba ili, ili mbegu za mwanaume ziweze kuwa na afya nzuri, aweze kutungisha mimba, akae muda mrefu ili afanye tendo la ndoa, hata mbegu zile zinakuwa zinakuwa na afya nzuri zaidi. Na hata kuna mabara moja mpya hapa jijini Mwanza. Ili kuweza kuzipima mbegu zako kama unaweza kuzaa au kuzaa, inapaswa ukae siku nne bila kushikiana tendo la ndoa tu wanaenda wanasipima zile ndugu zako wewe mwanaume. Ndio tafili ambayo ya hivi karibuni ambayo iko kwenye iko iko iko, 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 iko kwenye chat imetoka Israel. Tafili hii inaonyesha hivi ukikaa zaidi ya siku nne mbegu zako za ki, za kiume zina, 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 zinapotesha ubora wake wa kuo, nguvu yake ya kuogelea kulifuata yai la uzazi la mwanamke. Kana ukikaa yani yani, yani si, kwa, kwa siku nne Yaani ya siku nne ukiafanya tendo la ndoa mbegu zako zinakuwa katika hali mbaya ambazo zinaweza kusababisha aweza usitungishe mimba au unaweza kusababisha uzae albino au uzae mtu mwenye ulemavu. Na hiyo ni tafiti mpya. Kwa hiyo hii video nitaifanya shooting kesho lakini nitaiweka kwenye YouTube I think uh, uh, ya Jumatatu. Okay. Kwa hiyo ni kwamba ni hivi kwamba wale ambao wanategea au wanyima umezao nyumba au na nini nini tamwende kwamba mnatengeneza majanga bila kujua. Alright. Okay, anaingia kwenye kwenye video nyingine hapa. Ndani siko kwenye ndani kwenye message nyingine. Anasema anaitwa Ruta, leo na Ruta ni, ni mshabiki wa hiki kipindi. Naitwa Ruta, naomba niulize. Mke wangu aliondoka kwenda kwao akawa mtaani baada ya mwezi akaenda kwao. Wakanipigia simu na yeye anani akaniomba msamaha. Nikimuuliza alipokuwa anashindwa kusema je, nimsamee kweli? Na uh, naona Ruta amekuwa amenifuatilia hii swali. I think sijui kama ni yeye, nimeshakutana nalo kwenye radio vile vile kipindi moja cha redio nilizo swali kama hivi kama ni ni huyu huyu anayemtafuta tofauti hivi hapo mimi siweza kufanyia uamuzi Mr. Ruta jibu ulionalo kwamba mke wangu amenisaliti unalo hili jibu lakini unashindwa kukabiliana nalo 
Yaani mke wangu ameaga anaenda nyumbani lakini hakwenda nyumbani au alienda nyumbani akaka siku mbili siku tatu akaenda kwa mwanaume mwingine. Hiyo ndio picha uliyonayo akilini mwako. Lakini unayogopa unaogopa kukabiliana nayo. Kwa hiyo mimi sio tukufanyia uamuzi kwa kuambia mambo anafanya ni fanya nini mwanja mimi no. Hiyo nakuachia wewe. Nimeshakutana na kesi nyingi mtu amefumania mke wake lakini anamsamea wanaendelea kuishi. Sasa mimi siwezi kukufanyia uamuzi kwamba umwache usimwache no. Angalia hisia zako moyo wako na kuambia nini. Alright. Okay, naingia kwenye SMS nyingine hapa. Uh, anasema uh, bibi kaka uko poa sana mimi naitwa sipeni si, si sipenzi rosa nikiwa pande za buzuruga naomba wimbo uh, okay wewe nauliza wimbo kama okay okay ha, hello doctor nelson Mea, mimi ni mwanaume na umri miaka 27 nilikuwa na mpenzi wangu ambaye nashindwa kuachana naye ila nahitaji kuachana naye haleluya swali zuri kweli okay namba ni real swali ameanza vizuri kweli anasema hello doctor nelson mimi ni mwanaume, umri wangu miaka 27, nilikuwa na mpenzi wangu ambaye nashindwa kuachana naye ila nahitaji kuachana naye. Kwa kuwa hana tabia ya uaminifu kabisa. Kwa kuwa amechiti zaidi ya mara tano na watu tofauti, tofauti. Shida nilionayo kwa sasa niko na mwingine ila simpendi kama yule wa awali na shindo anifanyeje angali yeye ananipenda sana na ana mwenendo mzuri nifanyeje nimpende au nifanyeje e, kutoka katika dilema hii <laughs> umenikumbusha message fulani niliuliza kwenye kipindi fulani cha radio mkaka anasema doctor mimi na wapenzi wawili mpenzi wa kwanza ni mzuri kwa hiyo kama muombilo kila mwanaume anaweza atamtamani yule dada sawa lakini kwenye ngoma ya kubwa hajui kitu mpenzi wa pili anajua ngoma ya kubwa ile za amshamsha anajijua kweli lakini ni mwenye hasira hasira doktor ni chagua yupi unaweza kuona dilemma hiyo ndio maana kwa dilemma ambayo wewe unayo okay sikiliza ah huyu dada unayempenda lakini ni mchepukaji maarufu ni star wa uchepukaji anadai kwamba anakupenda lakini uko nyenye kwamba hakupendi anakutumia kwa sababu zake tayari zonazo yeye huenda wewe kwenye ngoma ya kubwa ni mtamu sana lakini huna pesa Anaenda kwa wale wengine anachangisha pesa kwa wanaume wengine. Kwa hiyo, kwa maana mwingine ni kwamba ukitaka kuendelea na huyu mtu, sawa? Ukitaka kuendelea na huyu mtu, lazima ukubali kuendelea na, na, na maumivu hayo. Sasa umesema kwamba anasema na, na, na kwamba na kwamba ni na mpenzi wangu ambaye nashindwa kuachana naye ila anahitaji kuachana naye. Ni kwamba unajua kwamba kuachana naye ni kwa faida yako wewe, lakini unashindwa. Ni hivi? Eh, uh, yangu unachepesa kufanya kama mazingira kama hayo ni kukaa chini na kutathimini kwamba hivi nikiendelea kama kwa, na, huyu, na huyu kwa muda mrefu nitaendelea ukimwi hivi mimi nitakuwa wapi kwa hiyo lazima utafute kitu ambacho kitakutisha wewe mwenyewe hofu ina nguvu sana kufadhilisha mtu abadilike sawa hofu ina nguvu kubwa sana ya kufanya mtu abadilike kwa hiyo tafuta vitu vya kutisha wewe mwenyewe juu ya huyu mtu Bila amekuchitia angalia uongo wake wote alio zungumza mambo yote alio yafanya na nina na nini hebu fikiria katika wanaume watano ambao amechiti nao mmoja ana ukimwi akakuletea wewe where will you go kaenda wapi ndio wewe upende upande wa pili kwamba wanaume wengine uko naye tayari na wewe umeanza kuchiti kwa maneno mengine sawa na wewe na wewe umeanza kuchiti kwa sababu tayari yule uko naye hujamwacha lakini tayari umeshapata mgeni lakini hupendi kama yule ili uweze kumpenda uliye naye na mno wewe mwenyewe umeshuhudia kwamba ni kweli anakupenda na kuheshimu na kuthamini ili uweze kumpenda uliye naye usianze kwa kutegemea hisia ukitumia tegemea hisia uweze ukampenda mtu kwa muda mrefu cha msingi ni kwamba anza kujituma kumpenda huyu mtu hisia zinakuja baadaye wataalamu wa saikolojia wanamsema wa Kiingereza ambao wanasema if you fake it you make it Yaani kwa mfano wewe inatumika sana katika swala la tabasamu. Tabasamu ni kitu kizuri sana kutabasamu. Asema mara nyingine kujisikia kutabasamu lakini tabasamu tu. Asema unavyoendelea kuendelea kujilazimisha kutabasamu, utajikuta mara nyingine unakuwa mtu wa furaha. Sawa? Kwa sababu una una unapojilazimisha kutabasamu kuna vichocheo ambavyo una vitubu, una vitibua. Amesema kabisa ujisikie furaha japokuwa una sababu ya kufurahi. Si, kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa kikubwa ambacho tunakwambia ili uweze kumpenda mwanamke uliye naye japokuwa ukose inawezekana ana, ana vitu vile sifa nyingi ambazo yule mgeni anazo katika maombi angalia kwenye ngoma ya wakubwa ha. 
pale kwenye ngoma ya kubwa kisha anacheza ngoma ya kubwa kiasi ambacho wewe unaisikia kwa baba leo nimesikia raha kweli na kwa kweli ndio kuna ngoma kubwa na mwenzio unajisikia raha kweli basi hisia zako zitaanza kubadilika kutokana na connection ambayo inatengenezwa wakati unacheza ngoma ya kubwa mara kwa mara na kwa utamu mwingi wewe unajisikia changapi mwenyewe unaweza kubadilika sawa kuna kuna story moja imekuwa ina, inasambazwa na watu wengi of course inatumika sana. Asema kuna mtu mmoja alikuwa amepata mchepuko. Naam, no. huyu mtu alikuwa amepata mchepuko. Sasa dadaye akamwambia mke wake, mke wangu bwana nimeamua mimi na tutalakiana, tuachane. Ah, mpata mtu mwingine nimeamua kuachana. Yule yule jamaa alitarajia kwamba mke wake angekasirika sana. Baada ya kumwambia tuachane, basi mke wake akakaa kimya baadaye akamwambia na kama akamwambia mume wangu najua wakati tunaanza kuona mwanzoni ulikuwa na tabia ya kunibeba beba nikitoka kwenye gari na nibeba baka nitaka kwenye kochi na mbona nipe mwezi mmoja wewe unanifanyia vitu kama hivyo hivyo yani unanibeba na nina nani baada ya mwezi mmoja mimi na kuhusu kabisa o huyo mwanamke kweli yule mwanamume akasema ah ile jambo rais akaenda kamwambia na mchepuko hivyo hivyo baadaye yule jamaa ameshakubali lakini amenipa condition ya ile jambo rais akadio wale walifanya vile akajuta hisia kwa mkao gasi na balika akaamua kuvunja mchepuko akaendelea na mke wake kwa hiyo kuna connection kubwa inafanyika pale ambapo kuna kuwepo na msuguano wa muda mrefu wa ngozi na ngozi ya mwanzio. Ni jambo ambalo linapaswa ifanye. Na vile vile nishazungumza hapa lakini pendana nizungumze tena kwa faida ya ya wasikilizaji wa wapya. Ni kwamba kuna tafiti imefanyika. Nilizungumza hii hapa kwenye vipindi ambavyo nimetangulia kama hujatembelea kwenye YouTube vipindi vyangu vyote vya hapa viko kwenye YouTube. Ni tafiti imefanyika. Watu ambao wanalala sawa pamoja sawa wanalala pamoja bila nguo bila nguo yani watu walikuwa kwenye mke na mume wamebana hawa bila nguo penzi lao linaongezeka kwa kiasi fulani kwa wale ambao wanalala wamevaa nguo lakini zaidi sasa wanaweza kuwa wamelala pamoja alafu wakawa wamelala lakini huku mili yao inagusana gusana inaongezeka ile nguvu ya kupendana kwa watu wawili unaona hebu kuna mnaweza kuwa wamelala wawili sawa na mke wako na mume wako lakini wote wamevaa nguo lakini mili yao haigusani kwa hiyo inaongezeka kidogo mshikamano wenu lakini unapokuwa mmelala pamoja lakini mmelala pamoja lakini mgongo na mgongo mmegusana au tumbo na tumbo mmegusana mshikano wenu mshikamano wenu wa kihisia unaongezeka nguvu sasa hiyo ni science ndefu sana lakini ni, ni kwa sababu ya swali lako nimependa nikusaidie hilo jinsi gani ya kumpenda yule dada ambaye anaona kwamba umpendi ili anataka unataka sasa utengeneze hisia nzito ili uweze kumpenda yule kama unavyompenda yule mwingine ambaye ni mchepukaji Okay don't be sad okay we have a message by of course okay asema naitwa Musa Malimi kutoka Mwanza nina umri wa miaka 20 kuna mwanamke nampenda ila nikimwambia kwamba nampenda anakaa kimya hanijibu huyo atakuwa na lengo na mimi na nampenda sana nifanyeje ili anielewe lakini ana hela zangu ni muombe hela zangu nisimfuatilie ila hiyo hera aliniomba alikuwa na shida. Sikiliza Musa. Tama, kwa mtu uliyonao na miaka 20 lazima ujifunze kumsoma mtu na ukaweza kumsaidia aweze kutoa yale moyo mwake. Katika mazingira kama haya ujazungumza uhusiano wako na magari na huyu dada lakini kwamba unampenda ni kwamba umemwambia na kupenda yeye hajakupa jibu na amekaa kimya lakini hebu angalia katika vitendo vingine vingine vyote na misha anapenda ukimuita na kuja na kaa mnaongea na ukimwambia hiki anafanya na nina kwa hiyo hiyo inakupa picha huyu mtu ana interest na mimi lakini anashindwa kukubaliana na wewe kwa hiyo katika mazingira kama ya muulize swali lingine bwana nimekuwa misha kuambia na kupenda muda mrefu mjanipa jibu kama una mtu mwingine usiniambie kwa hiyo hapo unakuwa unaanza kufungua mlango wa moyo wake anaona anatambua kwamba mtu kali yuko serious. Sawa? Hiyo ya kwanza. La pili ambalo lipo amemwazima hela. Alikuwa na shida. Kama ulimwazima hela, kozi si alikwambia nitakurudishia. Kwa hiyo mwambie bwana ili muulize ile hela yangu utanurudishia lini? Bwana nahitaji. Simple. Lakini usivunje urafiki kwa sababu ameshindwa kukupa jibu. Wewe endeleza urafiki. Lakini kuna kitu kingine ambacho tunapaswa kufanya nisikia kutibisha kwamba kwa huyu mtu kwa unampenda wewe na, na kualika utembelea kuna kuna video ambayo nimeweka kwenye YouTube inaitwa science ya kutongoza kuna maelekezo kuna stages vitu ambavyo nimeweka pale tembelea kwa hiyo kwenye channel yangu ya YouTube utapata jina la, 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 la channel yangu ya YouTube baadaye kidogo lakini kuna kuna science ya kutongoza kuna vitu vya kufanya ili kumsaidia mwanamke aweze kukubaliana kuanzisha mahusiano na wewe tembelea hiyo hiyo kwenye kwenye channel yangu ya YouTube utakutana na maelekezo ambayo yatakusaidia kwa kirefu zaidi. 
Okay, uh, nasema Dr. Nelson mimi naitwa TBS. Uh, nina mpenzi lakini jinsi ninavyoona ujio wa teknolojia zimesababisha kutupora haki zetu wanaume. Asilimia kubwa sasa hivi wanaume tunanyanyaswa na wanawake, Dr. Hivi kwa mfano, unacheza ngoma ya kubwa halafu wakati huo huo mwenzio hana hata habari na wewe. Wakati mnacheza mwenzio anachati. Dokta, unaweza kufikiria nini? <laughs> na ndugu tazamaji, uh, unaweza kuona kwamba huyu ameamua tu kuleta kichekesho, eh? Sawa? Unaweza kusema huyu huyu ameamua tu kuleta kichekesho. Hizo kesi nimekutana nazo. Sio sio kesi ya wewe. Kuna wanawake, watu ambao wako busy sana na simu zao kiasi ambacho wanashindwa kutengeneza mahusiano yaliyo imara. Nimeshazungumza hapa na nikifanya nirudie tena. Pale unapokuwa na mpenzi wako awe ni mchumba au ni mke au ni mume tafadhali sana 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 simu weka mbali na wewe Tafadhali sana yani yani uh, iwapo unataka kudumisha uhusiano ulionao ni muhimu sana simu isipewe kipaumbele Sawa so, watakutafuta watu wengine na nina, 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 nina. lazima umuonyeshe kwamba mtu uliye naye ni namba moja sasa kuna watu ambao wamekuwa addicted, wamekuwa walevi wa kuchati na simu na nina nina, wamekuwa walevi wengi. Wengi sawa? Ni jambo ambalo limeonekana na wataalamu wa sayansi ya mapenzi linaitwa fubing. P H U B B I N G, fubing. Unapokuwa na mpenzi wako hapa na hapa unakuwa kwa business na simu, ni jambo ambalo of course ni hatari kwa mahusiano yenu. Sasa katika mazingira kama hayo inakupasa uwe, uwe mkali. Mimi nimeshawahi kuvunja uhusiano kutokana na tabia kama hiyo. Na dada ambaye of course alikuwa ni mzuri sana na nani nani. Ilikuwa tabia kama hiyo nilivunja uhusiano katika mazingira kama hayo. Of course alinibembeleza karibu miezi si mingapi lakini no. Labda nishamwambia mara mbili mara tatu nikaona no. Siwezi kaenda mbali. Huyu mtu anatisheni yake iko same nyingine. Na simu nilimnunulia mimi mwenyewe. Eh. Sawa, nilimnunulia simu mimi mwenyewe. Alikuwa na simu ya amboni ya WhatsApp na nani nani. Na si sasa ene kuna ni, ni rahisi kusema kuwa uh, ukawa mlevi wa simu. Yaani jinsi gani mtu anaweza kuwa na nidhamu ya kukabiliana na hali kama hiyo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo nilipenda kuambia uh, 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 Mr. Mheshimiwa wa TB uh, ni kwamba lazima umfundishe mpenzi wako mambo ambayo hayataki na ayapige vita ili aweze kufanya vitu ambavyo kwa sehemu kubwa utajivunia kuwa na huyu mtu. Okay. Kuna mtu ametuma maswali uh, kama mara tatu hapa. No okay ni yule amerudia swali lingine sana. Anasema Naomba msaada mimi ni mwanamke ila sina hisia kabisa hata kuingia au kupata siku zangu inakuwa shida alafu nasumbuliwa na kiuno okay huyu ni mwanamke uh, ni yule ambaye alishatuma message ya kwanza uh, kwa jina Teddy ni kwamba uh, uwezi ukawa na hisia za kimapenzi iwapo kufikirii mara kwa mara juu ya utamu wa mapenzi iwapo ulishawahi kuumizwa kutana na mambo mengi magumu katika mahusiano yako ya kimapenzi unajikuta mara nyingi uko hata kama unaingia kwenye mahusiano bado unakuwa una hofu na hapa na nyinyi nitaumizwa hiyo inasababisha hali kama hiyo kujitokeza kuna hisia na wengi wana watu wameleta msemo ufanye ambao sikubaliani nao wanasema eti kuna wanaume wanawake wenye matatizo ya nguvu za kike hicho kitu hakipo sawa so, hakuna kitu kama hicho ile baadhi ya mtu mwanamke hana nguvu za kike hicho kitu hakipo kabisa na hicho kitu kipo ni, ni mtu tu ni watu ambao wameamua kukileta lakini si kweli kwamba hicho kitu kipo. All in all kwamba uh, kama nilivyozungumza kwenye cha kipindi cha wiki iliyopita ni kwamba mwanamke anahitaji kuonyesha mapenzi kwa kiwango kikubwa sana kuliko mwanaume anayepaswa kuonyesha mapenzi. So, kwa bahati mbaya wanaume wengi kwa hawajui njia sahihi za kumfanya mwanamke ajisikie anapendwa. Sasa katika eneo lile la pili ambalo umetuma kwa usawa wangu wanasema kwamba kiuno kina Asema inakuwa shida harafu na sumbuliwa sana na kiuno. Kuna mambo mawili ya kuangalia. La kwanza ni lini ulipima haja ndogo. Inawezekana ikawa UTI ikasababisha maumivu kama hayo. Lakini lingine la, kuna mambo matatu ya kuangalia. La, 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 la pili la kuangalia kama una mchezo wa kujichua. Kuna wanawake ambao wanajichua. Ana mpenzi anajilizisha yeye mwenyewe kwa kutumia mikono yake mwenyewe. Sasa kama una tabia kama hiyo, tabia kama hiyo wewe umepelekea hali kama kujitokea. Lakini la tatu ambalo lipo iwapo hujacheza ngoma ya wakubwa yenye utamu wa kutosha kwa muda mrefu hiyo inaweza kutokea na nao ushahidi kamili wa vitu kama hivyo kwa kuta watu kuna wanawake ambao wanauma kiuno kwa sababu gani 
e, tendo la ndoa hawajalipata ile ambayo linalizisha kwa kiango kwa muda mrefu inasababisha hali kama unajua nini ni kwamba kuna vichocheo fulani ambavyo vinatibuliwa wakati wa tendo la ndoa vinapaswa vitoke sasa unaposhindwa kucheza goma ya kubwa vile 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 vichocheo vinasababisha hali fulani ya kutu katika maeneo hayo ambayo inasababisha hali kama hiyo mkuta mwanaume mwanamke anaumwa anaumwa kila lakini kwa mfano mmoja ambao ulisha nitokea ulisha 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 kuja kusini kwangu dada mmoja kutokea Mtwara ambaye amenisikiza kwenye picha radio na kumbuka mpaka jina lake alikuwa anaitwa Ashura ni miaka 10 iliyopita dada akaniambia daktar nilikuwa nazungumza juu ya kitu ambacho nimezungumza sasa hivi kwamba unaposhindwa kupata ndoa ndoa ambayo kwezi lina kiwango kizuri na mchana kufurahia unaweza kupata matatizo kama nilikuwa nazungumza hilo akaniambia daktar alikuwa anazungumza ni ya kweli kabisa kwa sababu gani mimi mume wangu ni mfanya biashara huona safi safi sana sasa kuna jana mmoja mwanachuo na mzidi umri amekuwa ananifuatilia sana kwa muda mrefu sasa baadaye nikapasa mimi nimkubali sawa hapasa nimkubali tukapima mara ya kwanza tukakana wote tuko safi tukapima mara ya pili tukaona mara ya tatu tukaanza kucheza ngoma ya kubwa baada ya kucheza na ngoma ya kubwa kama mara tatu au mara nne hivi maumivu ya kiu ambayo kwa nisubia muda mrefu nikwenda hospitali nimetumia dawa mbalimbali yote yakapotea nasema yote yakapotea sasa so, hiyo ni incident ya bwana nimepewa na mtangazaji na na, 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 na msikizaji lakini all all mimi mwenyewe nilikutana na mwanamke ambaye wawili sio mmoja wawili ambao walicheza nao ngoma ya kubwa wakanipa ushuhuda huo huo kwa hiyo nilipenda kuliangalia hilo katika eh, nyanja hiyo kuna message mimi ya mwisho hapa imeingia hapa sema anaitwa uh, sorry okay na kuna message nyingine asema anaitwa Tano from Kirumba hivi umri rasmi wa kucheza ngoma ya ukubwa ni upi wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanazungumzia ishimi yake 22 kwenda mbele ndio umri mzuri wa kuanza mchezo uh, wa ngoma ya ukubwa uh, naitwa Jacke nina bwana ninaye kwa muda mrefu nilivyobeba mimba ikaharibika ika naona kama mapenzi yanataka kupungua naomba ushauri wako okay uh, unapona unabeba ujauzito na mwanaume anaanza kubadilika na vipi ni kwamba huenda hana mpango wa kuzaa na wewe na ameshtuka kuona kwamba alipata ujio usito anajua kwamba ungezaa ingepasa wewe umemfuli e, e, ungepasa kwamba aendeleze mahusiano na wewe kiasi ambacho yeye hana mpango hata wa kukuoa kwa hiyo amekuona kwamba no hii imetosha ameanza kubadilika na tafuta mtu mwingine ambaye anamuona ni bora hata kama nitampa ujio uzito nitaweza kumuoa na kaishi naye kwa hiyo alikuwa ana mpango wa kukuoa mshukuru Mwenyezi Mungu kwamba imetokea hiyo ajali message ya mwisho sema daktar mimi nimeolewa yaani nikimuona tu mume wangu hisia zinakuja lakini nikijaribu kuzionyesha kwake anakataa kabisa. <laughs> Asa ndio dada kwa sababu lako la mwisho ambalo linatufungia kipindi ni swali zuri sana. Ni mbona kwambia dada yangu ni kwamba inanishangaza kidogo kutana na wanaume ambao na walikuwa wavivu kwenye eneo hilo. Na kuna wanaume ambao wanataka kuwakimbia yani mwanamke kila siku anataka. Sawa? Kila mpaka mwanamume 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 anataka kumkimbia mwanamke. Sasa inanisikiza sana kwa sababu mimi hilo uh, jambo nalipenda na sana. Lakini all in all nipenda kuambia uh, dada yangu ni kwamba huyu mwanaume anajishtukia yeye mwenyewe. Ni hivi ni kwamba anajua kwamba huenda akashindwa kukupa kitu halisi ambacho unahitaji. Ana matatizo ya kuwahi kumaliza alizo la nguvu za kiume hilo linaweza kuchangia mwanamke kwa wanaume kuogopa. Kwa sababu kati wanaume tuna tuna sifa ya kupenda ndoa ndoa lakini kuna wanaume ambao kidogo nilikuwa ni waga lakini all in all dada yangu nipenda kuambia lingine ambalo unaweza kuliona ni kweli unakuwa na hisia nyingi na mumeo lakini jinsi gani wewe kama mwanamke unampa buruadi mwanaume na yeye inachangia sana Asilimia zaidi ya themanini ya wanawake na nazungumza hii bwana ushahidi nilionao kutosha sawa Asilimia zaidi ya themanini ya wanawake hawajui kumhamasisha mwanaume kwenye tendo la ndoa hawajui wakijua mambo mawili au matatu wanaona kwamba is okay na tosha. Sawa na wengine wanafahamu mambo mawili au matatu wanayafanyia kazi kwa muda mfupi sana kiasi ambacho mwanaume anashindwa ku keep record kwamba kuna kitu kizuri kutoka kwa mke wangu. Kwa lazima ufanye kitu ambacho kitaingia kwenye ubongo wa mwanaume kiasi ambacho anajua kwa uhakika kabisa kwamba akicheza ngoma ya kubwa ni burudani kwenda mbele. Sasa iwapo ni kweli una hisia nzito kwa mume wako lakini jinsi gani na wewe unasababisha mume wako awe na hisia nzito na wewe hicho ni kitu kingine kwa sababu mchezo unakuwa mzuri timu mbili za kubwa zinapende zinapambana kama kupiga piga chenga na nina 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 ndio ule utaona kwepo napambana pambana ile unaona kuna hali kama hiyo 
kechenga na nini na nini mnafukuzana fukuzana hiyo ndio hali ambayo inapasa iwemo kwenye mahusiano yote ya kimapenzi especially katika eneo hilo tendo la ndoa ndio kama unajiona kwamba ufahamu wako katika kumhamasisha mumewe kwenye ngoma ya wakubwa sio mkubwa wa kutosha na kualika na kitabu kinachoitwa jinsi ya kumnogesha mwanaume na wakila kabisa kitakupa vitu ambavyo mumeo atavifurahia kwa kiwango kikubwa nakumbuka dada mmoja ambaye amechoka kipindi kitabu hicho kutokea misungwi nilikuwa nilikuwa na, 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 na kipindi kwenye kwenye radio kipindi baada ya ilikuwa na ujuzi katika mapenzi katuma hiyo message kwenye kwenye simu yangu akasema daktari waambie tokana na mchukua kitabu chako mume wangu amebadilika yaani waambie wanawake sio mizizi haisaidii ujuzi ndio kitu chenyewe kusika kwa hiyo ujuzi wako utasaidia sana kusababisha mume wako ajisikie kwamba anapotaka kucheza na wewe ni kweli ana uhakika kupata burudani ambaye hata anapoenda kazini asubuhi anakumbuka kwamba kuna kitu nyumbani kwa hiyo ile ilikuwa ni swali la mwisho la mtazamaji mimi naitwa dr Paul Nelson Niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania uh, niko mlango namba 16 katika jengo hilo la Nyanza ofisi yangu inakuwa wazi kuzia saa 2 asubuhi hadi saa 10:30 jioni kuja kwa ushauri au tini gharama yake sio kubwa sana shilingi 5000 tu na ukitaka ushauri kwa njia simu vile vile kuna gharama shilingi 2000 kuna namba zangu za simu zimeyekwa pale pale kwenye screen uh, unaweza kuzina kile uh, 0754 tisa 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 nne na na video mbali miendesha hapa youtube viko viko nimeweka kwenye youtube kwa hiyo unakataka kufuatilia vipindi ambavyo vya nyuma vya Bameda TV vya vya kwenye youtube eh, eh, majina ya, ya, eh, ambayo yanabeba channel yangu ya youtube ndio yako pale kwenye kwenye screen kwa hiyo chukua uh, namba zile chukua uh, jina la channel yangu ya youtube kuna video nyingi ambazo zitakusaidia uweze kujifunza mambo mengi matamu katika maisha yako mapenzi na nawashukuru uongozi wa Bameda TV kwa kutupa nafasi ya kufundia kutoa ma, ma, mafundisho haya katika kipindi hiki na kujibu maswali ya wasikilizaji wetu waambie marafiki zako juu ya kipindi hiki na waendelee kuangalia Bameda TV nikutakia usiku mwema na Mungu ibariki Bameda TV kwa heri na wasikilizaji wetu kutana na Dr. Nelson daktari bingwa wa mapenzi inatakiwa kumtoe mwanamke kutoka kwenye pointi sifuri ni hivi karibuni hapa hapa Bameda TV kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku usikose